السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہیلو ویورز آئی ایم محمد عبد الحبیب ویلکم یو آل ٹو ایم سٹوڈنٹ فار اکاؤنٹ ان دس ویڈیو اگین ول بی سولونگ اے پرابلم آن گولڈ اورنامنٹس ان وچ دا ایس ایس ای ہیز سولڈ دی گولڈ اورنامنٹس اینڈ ہی ہیز انویسٹڈ دا اماؤنٹ ان سم اسپیسیفائڈ سیکورٹیز ویدر ہی از ایلیجیبل فار اینی ایگزمشن انڈر سیکشن 54 اور ناٹ لیٹ اس ٹیک دی کوشچن سری راما کرشنا سولڈ ہز گولڈ اورنامنٹس فار روپیز 8 لاکھس ایس ایس ای کا نام کیا ہے راما کرشنا ہی ہیز سولڈ ہز گولڈ اورنامنٹس فار روپیز 8 lakhs during the previous year, matlab 2018-2019 mein. The cost of which is 1,20,000 years ago. 16 saal pehle ye gold ornaments ki khimat kya thi? 1,20,000 thi. To samaj mein kya aya? The asset is purchased before 2001. For which the index, year, index number will be taken as 100. After selling the gold ornaments, within 2 months he invested in bonds Rs. 7 lakhs of unit tessil chemicals and hydro power limited Mumbai which are notified as specified securities under section 54 EC. Compute income from capital gain if the selling expenses are 1.5% and cost inflation index is 100. Let us solve the problem. Here is the working notes. Transferred asset gold ornaments. Asset is held by the SSC for more than 3 years hence it will be considered as long term capital asset. کیوں کیونکہ سولہ سال پہلے خریدنے کے بعد وہ دو ہزار اٹھارہ دو ہزار ونیس میں سیل کر رہے تو دا سیڈ از ہیلڈ بائی دا سی فار مور دین تھری ایئرس ہینس اٹ ول بی ٹریٹڈ ایز لانگ ٹرم کیپٹل اسیڈ نیکسٹ کمپیوٹیشن آف راما کرشنا انکم فرام کیپٹل گین فار اسسمنٹ ایئر ٹو تھاؤزینڈ نائنٹین ٹو تھاؤزینڈ ٹوینٹی پرٹیکولرس اماؤنٹ کنسیڈریشن ریسیو کتنے میں بیچ رہے ہیں راما کرشنا وہ آرنامنٹس ایٹ لاکس تو کنسیڈریشن ریسیو ول بی ایٹ لاکس اس میں سے ہم کیا مائنس کریں گے لیس ٹرانسفر ایکسپینسز ٹرانسفر ایکسپینسز ان دس پرابلم از گیون ایز اے پرسنٹیج 1.5 پرسینٹ تو یہ ٹرانسفر کا مطلب کیا سیل تو یہ جو پرسنٹیج ہے کنسیڈریشن ریسیو جتنے میں آپ سیل کریں اس پہ کیلکولیٹ کریں گے کتنے میں سیل کریں آپ 8 لاکھ پہ تو 8 لاکھ انٹو 1.5 ڈیوائڈیڈ بائی 100 وچ ورکس آؤٹ ٹو بی 12000 تو کنسیڈریشن ریسیو 8 لاکھ مائنس ٹرانسفر دیٹ از سیلنگ ایکسپینسز 12000 تو کیا اماؤنٹ بچا 7 لاکھ 88000 وچ از کالڈ ایز نیٹ کنسیڈریشن اب یہ نیٹ کنسیڈریشن میں سے ہم کیا سبٹریکٹ کرتے ہیں index the cost of acquisition cost of acquisition مطلب کتنے میں خریدے کتنے میں خریدے تھے ہم اس کو ایک لاکھ بیس ہزار میں index the cost of acquisition کا مطلب کیا cost of acquisition کو بڑھا کے بتانا کیسا بڑھا کے بتا دیا آپ original cost into previous year index divided by index of the year of purchase تو کتنے میں خریدے original cost one lakh twenty thousand into previous year index two thousand eighteen two thousand nineteen کا index کیا ہے two eighty divided by year of purchase کا index کیا لینا ہے As the asset has been purchased before 2001, तब उसका index क्या लेंगे? 100 लेंगे। तो 1 lakh 20 thousand into 280 divided by 100, which is 3 lakhs 36 thousand. तो ये 7 lakhs 88 thousand में से index जो cost of acquisition कितना subtract करना है? 3 lakhs 36 thousand. तो क्या बचा? 4 lakh 52 thousand. अब तक यहाँ पे हम इसको income from capital gain बोलके लिख रहे थे। But यहाँ पे as exemption is to be allowed or is not to be allowed. तो यहाँ पे capital gain लिखे next heading क्या लिखेंगे? आप minus exemption under section 54 EC تب یہاں پہ exemption میں the SSC has sold his gold ornaments اور جو پیسہ آرہا یہ پیسہ لے کے کیا کرے کچھ specified securities میں invest کرے تو ان کو exemption ملتا یا نہیں ملتا let's see exemption under section 54 EC exemption is given only if the SSC has transferred land or building or both in order to claim exemption under section 54 the SSC should sell either land or building or both اگر اسیسی کو exemption ہونا ہے section 54 میں then he should sell land زمین بیشنا building بیشنا یا پھر دونوں بیچ سکتے ہیں but یہ question میں اسیسی کیا بیچے gold ornaments بیچے hence he will not be allowed any exemption he is not eligible for claiming any exemption but as he has transferred gold no exemption is given تب یہاں پہ یہ بندے کو section 54 کے حساب سے کچھ exemption مل رہا نہیں مل رہا then His complete income four lakh fifty two thousand is taxable income. That is income from capital gain is four lakh fifty two thousand. Hope you have liked my video and if you like my video, do subscribe to my channel Aims Tutorial for Accounts. And if you are a new subscriber to my channel, don't forget to press the bell icon for further notifications. Do like my video, post your valuable comments, and do share it with your friends, relatives, and all. In my coming videos, I'll be explaining about how to calculate income from capital gain. on buildings, residential flats, residential house, etc. Thanks for your valuable time and do share it with your friends, relatives and all. 
See you all in next video. Jazakallahu khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.